നമസ്കാരം ഏറെ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അത് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു ഭീതിയുടെ നിഴലിലൂടെയാണ് കേരളം കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് എന്നാണ് കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നമ്മൾ സമൂഹവ്യാപനം ഇല്ലെന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും തലസ്ഥാന ജില്ല അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണ് വിദേശത്തു നിന്നും വന്ദേ ഭാരത് ഭാരത് മിഷൻ പ്രകാരമുള്ള വിമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു തോത് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ എത്തുന്ന ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം കൂടുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അവർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീതി അതിൻ്റെ ഒരു വക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഉടനീളം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടിലെ കണക്കുകൾ അതി ഗുരുതരവുമായി മാറുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെയും കണ്ടു ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടായിരത്തിലധികം പേ പേരുടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് തമിഴ്നാട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർക്കടക്കം മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിലുള്ളവർക്കടക്കം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഏറി വരുന്നത് എന്ന ഒരു ഭീതിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൗൺ അൺലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്ന് അത് നിലവിൽ വന്ന ശേഷം എല്ലാവരും ഇവിടെ യാതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ പതിവ് പോലെ ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ അതീവ തിരക്കാണ് നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ മിക്ക എ ടി എമ്മുകളിലും സാനിറ്റൈസർ ഇല്ല എന്ന ഒരു വസ്തുത ഇത് ഈ ഒരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമയി ന്യൂസ് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള എ ടി എമ്മുകളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാനിറ്റൈസറുകൾ ഇല്ല എന്നൊരു കണ്ടെത്തൽ തത്വമയി ന്യൂസ് നടത്തിയിരുന്നു അത് അതിനുശേഷവും യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ യാതൊന്നും ബാധിച്ച മട്ടല്ല കോവിഡ് അതിൻ്റെ പാട്ടിന് പോകും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് വലിയൊരു വിപത്താണ് എന്ന് ആരും മറന്നു പോകരുത് കാരണം രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഏറി വരികയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രോ വ്യാപനമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം മറുവശത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ് ആശങ്കാജനകമാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ലോക്ക്ഡൗണിലൂടെയൊന്നും ആരെയും അകത്തിരുത്താൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വയം ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി നമ്മൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വിപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാനാകൂ മാർച്ച് മാസത്തോടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു ഭീതി കടന്നു വരുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ആ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഗൗരവമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസം എത്തിയിരിക്കുന്നു ജൂൺ മാസം കഴിയാറായിരിക്കുന്നു ഇനി ജൂലൈ മാസത്തിലെങ്കിലും ഇത് ഇതിൽ നിന്നൊരു മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ച് മതിയാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു രോഗവ്യാപന സാധ്യതയാണ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശത്ത് നിന്നും ധാരാളം പേർ സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്ര ഈ ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാകൂ എന്ന ഒരു ബോധം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു
ったとも言います。